ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சங்கர் நமது கோடிஸ்வரன் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் சரி இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான டாபிக் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தயவு செய்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க நம்ம வீடியோவை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம இனிமேல் தொடர்ச்சா போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக கிளியராக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உடனுக்குடன் மார்க்கெட்டுடைய அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னென்னா இப்போ இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் மூலியமாக நம்மளுடைய நிஃப்டி ஆனது அதிகபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் கீழே வந்து இருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பயனா இதுக்கு மேலே நிஃப்டி ஆனது ஏறுமா இல்லை இறங்குமா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுதான் பாட்டம் லைனா ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடராக இருக்கட்டும் இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கட்டும் அவங்களாம் வந்து எந்தெந்த ட்ரெண்ட் லெவலில் வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டாபிக்ஸ் மெயினாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபிட்னஸ் ரீ ரீட்ரெஸ்மெண்ட் லெவல் மூலியமாக எந்தெந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா நிஃப்டி ஆனது ஏறும் எந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா நிஃப்டி ஆனது கீழே இறங்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோஸ் போட போகிறேன் சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்ச் மந்த்தில் நிஃப்டி ஆனது எப்படி பிளே ஆயிருக்கு போன வீக்கில் நிஃப்டி ஆனது எப்படி பிளே ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் இனிமேல் வர வாரங்களில் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்றது தெரியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து மார்ச் மந்த்தில் லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட் நியர்ல வந்து நிஃப்டி ஆனது நல்ல ஒரு இறக்கத்தை கொடுத்துருக்கு கீழே ஃபைன் இதில் வந்து இந்த மார்ச் மந்த் வந்து பதினெட்டாம் தேதி வந்து நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் ஆன உடனே மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அதாவது எக்ஸாக்டா ஒன் வீக்குக்குள்ள நிஃப்டி ஆனது ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி தொட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் சீரீஸ் உடைய பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் ஸோ எல்லாருமே ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆச்சுன்னா நிஃப்டி ஆனது டெஃபினட்டா ஆறாயிரம் வரைக்கும் போகும்னு எல்லாருடையும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஆனா நிஃப்டி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி இருந்து மார்க்கெட் வந்து கடகடன் மேல போய் ஐயாயிரம் எட்டாயிரத்தி நானூறு அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் மார்க்கெட் ஆனது போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூறுல இருந்து நேத்து மார்க்கெட் உடைய முடிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வந்து நிஃப்டி ஆனது இன்னைக்கு முடிவடைஞ்சிருக்கு இந்த ட்ரெண்ட்ல இருந்தா இப்ப பிளே ஆக போகுது சோ இப்ப எதுக்கு இந்த சார்ட் நம்ம இப்ப இந்த விஷயம் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் நிஃப்டி ஆனது எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் பண்ணிருக்கு சோ அதனால வந்து மறுபடியும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு கீழே போகலாமா மறுபடியும் ஒரு ஐநூறு அறநூறு பாயிண்ட்டுக்கு மேல நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா அப்படின்றது நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க சோ அதை பத்தி உங்களுக்கு சின்ன வியூ கொடுக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் ஏன் இறங்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க மார்க்கெட் இறங்குறதுக்கான மெயின் காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைனாலதான் நம்ம வந்து இப்போ மார்க்கெட் ஆனது இறங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் கிடையாது உலகளாவிய எல்லா மார்க்கெட்டுகளுமே வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் லெவலில் வந்து கீழே இறங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் மார்க்கெட்டை வந்து ரெக்கவர் ஆகாது இப்போ வரைக்கும் வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் இந்த ரீட்ரெஸ்மெண்ட் லெவலில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நிச்சயமாக வந்து இது கரெக்டான டைம் கிடையாது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறவங்களும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட நம்மளுடைய லெவலில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் சைட் போனோமா இல்லை இந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா நார்மல் ட்ரேட் பண்ணோமா அப்படின்ற ஒரு வியூக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் போடுறது ஸோ லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டாக்ஸை வந்து இப்போத்துல இருந்து இந்த டவுன் பாட்டம் லெவலில் இருந்து சின்ன சின்ன ஸ்டாக்ஸாக வாங்க பழகுங்க பட் இட்ஸ் நாட் அ ரைட் டைம் ஃபார் இன்வெஸ்டிங் இந்த மார்க்கெட் ஓகே சரி இப்போ மார்க்கெட் இறங்கினதுக்கான காரணம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது இந்தியாவில் வந்து நம்மளால் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு இதில் டெல்லி இந்த மாதிரியான சம் இதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது நம்மளுடைய உயிரிழப்புகளும் சரி சென்னையிலும் சரி நம்ம ஒரு மேஜராக பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து சரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய நிறுவனங்க
ஸோ லேக்ஸ் வைஸில் வந்து டெத்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுவே வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லாக்டவுனில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ச யுஎஸ் மார்க்கெட்டும் வந்து மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்து இப்போ சைனா மார்க்கெட் சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் கொரோனா வந்து ஸ்டார்ட் ஆன இடமே அங்கே தான் ஸோ அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓரளவுக்கு வந்து இப்போ வந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் எஃப்ஐஐ எஃப்டிஐ சில பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ மற்ற கண்ட்ரி எல்லாருமே லாக்டவுன் அண்ட் மற்ற இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்றதுனால இப்போ எல்லாருமே சைனா மார்க்கெட்டை நோக்கி கொஞ்சம் முதலீடுகளை நகர்த்தி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஓரளவு வந்து சைனா மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கொடுக்கும் ஸோ சைனா மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கொடுக்கறதுனால நம்ம மார்க்கெட்லேயும் ஏதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலாம் அடுத்து யூரோப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்தில் அது யூஎஸ் மார்க்கெட் மாதிரி தான் அடுத்த இவங்களும் ஸோ அது இவங்களுக்கும் வந்து லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஃபேமஸ் சொல்லக்கூடிய யூஎஸ் மார்க்கெட் யூரோப் மார்க்கெட் சிங்கப்பூர் மார்க்கெட் எல்லாமே இப்போ வந்து லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால வந்து மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பெரிய ஒரு ஏற்றத்தை பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த ட்ரெண்டு பிரேக் ஆச்சுன்னா எப்படி போகும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை இன்ட்ராடை பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஷார்ட் டைம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் கிளியர் கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து ஸோ இப்போ வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு சராசரி இன்வெஸ்டர் நான் மார்க்கெட் ஏறுனா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேடராக இருக்கேன் இன்ட்ரா டே ட்ரேடர்னா அன்றைக்கி இருக்க வாலட்டல் ஸ்டாக்கை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் இந்த மார்க்கெட்டில் ப்ரொமோட்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் பீப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் அவங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இறங்குற ட்ரெண்டில் எல்லாரும் இனிமேல் ஏறுமா இல்லை இன்னும் கீழே இறங்குமான்ற பயத்தில் கூட அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில கம்பெனி குரூப் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸை வந்து பை பண்ணி இப்போ பையர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்னென்ன ஸ்டாக் குரூப்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ அண்ட் டாடா பஜாஜ் குரூப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான சில கம்பெனிகள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி இந்த ட்ரெண்டு இந்த டைமில் வந்து ஐயோ மார்க்கெட் இதோட கீழே போயிடுமா அப்படின்றத வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் இது ஏன்னா ப்ரொமோட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஃபண்டு உள்ளே போடுறாங்க அப்படின்னா இதுவே வந்து மார்க்கெட்டு வந்து மேக்ஸிமம் இறங்குறத ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸுடைய பையிங் வந்து நிச்சயமாக வந்து ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஓவராலாக பார்த்துருந்தோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னது மெயின் வந்து என்னென்னா மார்க்கெட்டில் இறங்குறதுக்கான மெயின் காரணம் இந்த கொரோனா பாதிப்பு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் லாக்டவுன் நிறைய நிறுவனங்கள்லாம் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு ஸோ இதனால் மட்டும்தான் மார்க்கெட் வந்து இப்போ பயங்கரமாக இறங்கிட்டு இருக்கு இதனால் வந்து தயவு செய்து வந்து இந்த லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆனால் கூட இந்த கொரோனா பாதிப்பு முழுமையாக வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற நிலமை வந்தால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் அடுத்த ட்ரெண்டுக்கு எக்ஸ்பர்ட் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மார்க்கெட்டில் நீங்கள் புது ட்ரேடராக இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கரெக்டான டைம் கிடையாது ஸோ கரெக்டாக அந்த சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ளே பண்ணுங்கள் அதுதான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கலாம் ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் ஏறலாம் ஏன்னா இப்போ சர்வ சாதனமாக ஆயிடுச்சுங்க நிஃப்டி வந்து அப்போலாம் நூறு இரநூறு அதுன்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஐம்பது பாயிண்ட் அறுபது நூறு பாயிண்ட் இப்போ சர்வ சாதாரணமாக ஐநூறு பாயிண்ட் ஏறி இறங்குற சூழ்நிலையில் இருக்குது அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நமக்கு நஷ்டமானது அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நிஃப்டியுடைய ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் லெவலை பற்றி பார்ப்போம் ஃபைன் இப்போ வந்து நிஃப்டி ஆனது அதிகபட்ச ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் என்ன லெவல் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நிஃப்டி வந்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோ வந்து எட்டாயிரத்தி நூறுல இருக்கு இப்போ எட்டா ஏழாயிரத்தி ஐ எட்டாயிரத்தி நூறுல இருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் போன மார்ச் மந்த்ல எயிட்டீன்த்ல வந்த அப்போ வந்த மறுக்கில வந்தது அப்படின்னா அதோடைய ஸ்டாக்குடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நிச்சயமா வந்து அந்த ஸ்டாக் ஆனது கீழே போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எல்லாருடைய கன்சல்டேஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நைன் தௌசண்ட்குள்ளே தான் இனிமேல் நிஃப்டி ஆனது ப்ளே பண்ணுன்றது எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் இந்த கொரோனா பாதிப்பு வந்து இதோட லிமிட்டடாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது இந்த இப்போ க இப்போ கொடுக்கக்கூடிய இந்த மந்த்துக்குள்ளே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கூடிய எல்
டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டூ இந்த இந்தவுடைய ஃபிபாசி ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் லெவலில் தான் இனிமேல் மார்க்கெட் ஆனது மூவ் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ நிஃப்டி மறுபடியும் வந்து பூம் பேக் கொடுத்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பிரேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதிகபட்சம் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து நிஃப்டி ஆனது மேலே போகும்ன்றத நம்ம நம்பலாம் ஸோ இது எப்படி நடக்கும் எது பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கொரோனா பாதிப்புக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் கிடைச்சா மட்டும்தான் இது பாசிபிள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி கிடைக்காது ஸோ இதுதான் வந்து நிஃப்டிக்கான ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் லெவல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கன்சல்டேட் இப்போ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன் தௌசண்ட் வரைக்கும் நிஃப்டி ஆனது ப்ளே ஆகும் அப்படின்றது எல்லாருடையும் கணிப்பு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிஃப்டி ஆனது எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து பிரேக் ஆகி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த நியரில் வந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை கரெக்டாக ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிட்டு எந்த ஒரு பங்கு வேணாலும் நீங்கள் பை பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அதுக்கு பிரேக் ஆனால் மட்டும்தான் நிஃப்டிக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வரைக்கும் வந்து அவ்வளோ போக வாய்ப்பில் மேக்ஸிமம் இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையே சஸ்டெயின் பண்ணி மறுபடியும் எயிட் தௌசண்ட் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே போனால் அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து நைன் தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லாருடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிஃப்டியுடைய டில் ரிமைனிங் ரேஞ்ச் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் இப்போ வந்து நிஃப்டி வந்து நைன் தௌசண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த லெவல் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடுத்த லெவல் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் நிஃப்டி ஆனது மேலே போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரேக் ஆனால் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சார்ட்லேயே காமிச்சேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போவோம் அது கீழே போச்சுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் ஸோ இப்போ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு நைன் தௌசண்ட் இந்த ரேஞ்ச் பவுண்ட்டுக்கான நிஃப்டியுடைய பிவி ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இப்போ நம்ம தக்க வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுக்கும் பிரேக் ஆகி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் பிரேக் ஆகி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஏரில் போயிடுச்சுனா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் அடுத்த பிவி ரேஷியோ ஆனது நிச்சயமாக பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கீழே போகும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் தான் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து பேங்க் நிஃப்டி ஸோ பேங்க் நிஃப்டியுடைய ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம லெவல் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ சேம் சிம்லர் தான் ஓகேங்களா நிஃப்டியில் இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் வந்து ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கரெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இது பண்ணியிருக்கு நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நியரில் இந்த நிஃப்டியுடைய வேல்யூ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ்டீன் இதுதான் வந்து இப்போ இதுக்கான கன்சாலிடேஷன் லெவல் ஓகேங்களா ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இந்த கன்சாலிடேஷன் லெவல் வச்சிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சார்ட்டில் அது கிளியராக காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பேங்க் நிஃப்டியை பாருங்கள் இப்போ பேங்க் நிஃப்டியுடைய அதிகபட்ச டவுன் வந்து என்ன ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நியரில் வந்து கீழே இறங்கி அதுக்கப்புறம் இப்போ சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டின் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பேங்க் நிஃப்டி ஆனது போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த சப்போர்ட் கிடைக்கல பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்து வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம வந்து இறக்கத்தை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இறக்கத்தை ஃபேஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா இதோட ஸ்டேட் சப்போர்ட் லெவல் வந்து பேங்க் நிஃப்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி பேங்க்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வராங்க நிறைய பேங்கிங் செக்டரில் தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க பட் இந்த ட்ரெண்டிங் லெவலை வச்சு தயவு செஞ்சு வந்து இந்த பேங்க் ஆப்ஷன்ஸ் போறவங்களாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அவுட் த மணியில் ட்ரை பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மணியிலேயே பாருங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஐநூறு அறுநூறு பாயிண்ட் இறங்க இறங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த மணியே இப்போ அவுட் த மணின்ற சினாரியோவில் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மணியில் வந்து பேங்க் நிஃப்டியை வாங்க பாருங்க அவுட் த மணி ஆஃப் அவுட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணாதீங்க வெரி நியரில் பாருங்க எக்ஸ்பைரிலாம் கரெக்டாக பார்த்து பிளே பண்ணுங்க அப்போ மட்டும்தான் உங்களால் பேங்க் நிஃப்டியில் நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியும் ஏன்னா பழைய மாதிரி மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் இது கிடையாது ஸோ அதை செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து நிஃப்டி ஆனது இது இந்த சஸ்டெயின் லெவல் அதாவது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்ச் எயிட்டீன் அந்த ரேஞ்சு மறுபடியும்
ஃபைன் இப்போ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இந்த இதில் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா மார்ச் மந்த் லோடு பிரேக்கை பார்த்துருப்போம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கரெக்ஷன்ஸ் அந்த மந்த்துக்குள்ளே நடந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது ஃபைனல் பாட்டமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது பட் ஆனால் வந்து இப்போ ஒரு ஏன்னா மார்ச் மந்தில் ஆல்மோஸ்ட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியரில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் அந்த டைம் பாட்டமில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி பழக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஏற்றத்தில் வந்து எப்பவுமே வாங்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா இதுவே வந்து பிக்கஸ்ட் ஐன்னு தான் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிராஷஸே கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லெவலில் தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இப்போ இன்னும் இந்த பாதிப்பானது அதிகமாக ஆகும் அது மட்டும் தான் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் வரும் நிறைய கம்பெனிகள் லாக்டவுன் பண்ணதுனால எல்லாருமே குவார்டரில் ரிசல்ட்டை வந்து நெகட்டிவில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இம்பாக்ட் வரப்ப இன்னும் மார்க்கெட் ஆனது பயங்கரமாக இறங்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த பாட்டம் லெவலில் வந்து மினிமமாக ஒரு இப்போ நான் ஃபஸ்ட் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரொமோட்டர்ஸ் எந்தெந்த கம்பெனிகள்லாம் முதலீடுகள் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த குரூப்ஸ் உள்ள கம்பெனிகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி செலக்டிவான குரூப் சேர்த்து அந்த கம்பெனி வந்து குவாலிட்டியான கம்பெனியாக எடுத்து ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பண்ணி அதில் ஜஸ்ட் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட்லேருந்து இப்போத்துலேருந்து தொடங்குங்க அவ்வளோதானே தவிர்த்து இப்போதைக்கு இது மட்டும் தான் உங்களால் பண்ணணும் ஏன்னா ஏன்னா இதுவே ஒரு டவுன் தான் நம்மளுக்கு பட் எல்லாரும் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல மறுபடியும் மேலே ஏறும் ஏன்னா அதுக்குள்ள நம்ம கவர்மெண்ட் அடுத்த டிசிஷன் எடுத்துருவாங்கன்னு நம்புறோம் அப்படி நடக்காத பட்சத்துக்கு இன்னும் கீழே இறங்கும் அந்த பாட்டம்ல கூட நீங்க பை பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து இது கன்சல்டேஷன்ஸ் மோடில் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு அதனால வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஸ்டாக் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் இறங்க இறங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நைன் தௌசண்ட் வரைக்கும் நிஃப்டி ஆனது போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரேஞ்சில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எயிட் தௌசண்ட்லுக்கு மறுபடியும் செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இல்லை எயிட் தௌ செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து அந்த ரேஞ்சில் ஜஸ்ட் அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரப்ப கொஞ்சம் அக்குமுலேட் அந்த பிரேக் ஆகாத வரைக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தொட்டு திடீர்னு சப்போர்ட் கிடச்சி மறுபடியும் எயிட் தௌசண்ட் நேர் போதுன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆவரேஜ் பண்ண ஸ்டாக்ஸை வந்து நல்ல ப்ராஃபிட்டில் நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ அந்த ஒரு போவாதீங்க ஸ்டாப் லாஸ் தான் ரொம்ப மஸ்ட்டு ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் தயவு செஞ்சு ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ப்ராப்பராக கரெக்டாக போங்க என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் என்ன என்ன ப்ரைஸுக்கு வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் என்ன ப்ரைஸுக்கு எக்ஸிட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்க போகிறோம் இதில் ஏன்னா மெயினாக வந்து எல்லாருமே எக்ஸ்போஷர் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறீங்க இன்ட்ராடே போகிறப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு சூப்பர் மல்டிபிள் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மூணு கால் மூணு இருபதுக்குள்ளே நீங்கள் கட் பண்ணிடுவீங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களை அறியாமலே லாஸ் உங்களால் கட் பண்ண முடியாமல் அது டெலிவரி எடுத்துருவீங்க டெலிவரி எடுத்தால் என்ன நடக்கும்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்க்கெட்டில் தேவையில்லாமல் ஸ்டாக்ஸ் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் எது வேணாலும் நடக்கும் திடீர் பிரேக் ஆகி கீழே போச்சுன்னா உங்களுடைய கேபிட்டலோ லாக் ஆகிடும் எக்ஸ்போஷர் வாங்கியிருக்கீங்க நிறைய லாஸில் கட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நம்ம வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி நம்மளோட சேனல் வந்து நீங்கள் டெலிகிராம் மூலியமாகவும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் டெலிகிராமில் வந்து இன்ட்ராடே ப்ராஃபிட் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய டெலிகிராம் நம்மளுடைய கோட்டக்கூடிய டெலிகிராம் சேனல் வரும் நீங்க அதில் ஆட் பண்ணிங்க மார்க்கெட்டோட டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஏன்னா எல்லா நாளும் என்னால் போட முடியல ஸோ மார்க்கெட்டோட டெய்லி அப்டேட்ஸ் அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் சம் டெக்னிக்கல் சார்ட்ஸ் அண்ட் சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் கொடுக்குறோம் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் உடைய லிங்கும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பாருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க டிமெட் அக்கௌண்ட் ஃப்ரீ அதாவது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூ டிமெட் அக்கௌண்ட் உடைய லிங்கும்